Hello everyone. I am Kishor. Welcome to the class of spoken English. ఇప్పుడు ఆక్సులరీ వర్బ్స్లో మోడల్ ఆక్సులరీ వర్బ్స్ అని ఉన్నాయి ఈ మోడల్ ఆక్సులరీ వర్బ్స్ మన ఇంగ్లీష్ని బ్రషప్ చేస్తాయి అంటే ఇఫ్ యూ యూజ్ దోస్ మోడల్ ఆక్సులరీ వర్బ్స్ అవర్ ఇంగ్లీష్ వుడ్ బీ బెటర్ అండ్ క్లియర్ అండ్ ఇట్ విల్ బీ అండ్ ఇట్ లుక్ క్వైట్ గుడ్ సో ఈ మోడల్ ఆక్సులరీ వర్బ్స్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి అవి ఏంటంటే కెన్ కుడ్ మే మై విల్ వుడ్ షెల్ షుడ్ ఆట్ టు యూజ్ టు ఇలాంటివి వీటన్నిటి గురించి మనం తెలుసుకుంటే ఒక్కో దాని గురించి క్లియర్గా ఈజీగా తెలుసుకుందాం కెన్ కెన్ అనేది ఒక మోడల్ ఆక్సులరీ వర్బ్ కెన్ మనం ఎబిలిటీ గురించి మనం ఎప్పుడైతే మన ఎబిలిటీ గురించి చెప్పాలనుకుంటే మనం కెన్ అనేది ఉపయోగిస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్యాట్గా ఉన్న అబ్బాయి బౌల్ రైస్ అంటే ఎక్కువ రైస్ తినగలుగుతాడు అన్నప్పుడు ఐ కెన్ రీడ్ అ బౌల్ ఆఫ్ రైస్ అని చెప్పేస్తాడు లేకపోతే ఐ కెన్ క్లైమ్ ద మౌంటైన్ నేను బొండను ఎక్కగలను ఐ కెన్ క్లైమ్ ద మౌంటైన్ ఇలా ఎప్పుడైనా ఒక వ్యక్తి తన ఎబిలిటీ గురించి చెప్పాలని అనుకుంటే కెన్ అనే మోడల్ ఆక్సులరీని ఉపయోగిస్తారు ఎబిలిటీ గురించే కాక పర్మిషన్ కోసం అడగాలన్నా కూడా కెన్ అని ఉపయోగించవచ్చు ఒకవేళ మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి మీరు లోపలికి రావాలని అడగాలనుకున్నప్పుడు కెన్ ఐ కమ్ ఇన్ అని ఫార్మల్గా అడగచ్చు ఈ కెన్ అనేది ఎబిలిటీయే కాకుండా పర్మిషన్ కూడా ఉంటుంది ఇంకోటి మీరు ఎప్పుడైనా మీ స్నేహితులతో కానీ బంధువులతో కానీ ఎప్పుడైనా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు లేకపోతే ఏ చోటుకైనా వెళ్ళినప్పుడు కెన్ ఐ బింగ్ సమ్ వాటర్ ఫై యూ మీకు కొన్ని నీళ్ళు తీసుకురావచ్చా పర్మిషన్స్ అడగడం కానీ పర్మిషన్స్ తీసుకోవటం కానీ ఎబిలిటీ గురించి చెప్పేటప్పుడు వీటన్నిటి గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం కెన్ అనే మోడల్ ఆక్సిజన్ని ఉపయోగిస్తాం కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం ఎబిలిటీని ఉపయోగించి కెన్ ఉదాహరణలు ఐ కెన్ క్లైమ్ ద మౌంటైన్ ఐ కెన్ డ్రైవ్ కార్ వెరీ ఫాస్ట్ షీ కెన్ సింగ్ లైక్ లతా మంగేష్కర్ ఇలా ఎబిలిటీ గురించి కంపేర్ చేస్తూ కూడా మనం కెన్ అనే విషయాన్ని మనం ఉపయోగించవచ్చు ఇంకొకటి ఆస్కింగ్ పర్మిషన్స్లో కెన్ ఐ కమ్ ఇన్ నేను లోపల రావచ్చా కెన్ ఐ గై సమ్ వాట్ ఆఫ్ అయ్యూ తీసుకురావచ్చా ఇలా పర్మిషన్స్ తీసుకోవచ్చు కెన్ యూ బ్రింగ్ సమ్ వాట్ ఆఫ్ అమీ నా కోసం కొన్ని నీళ్ళు తీసుకురావా ఇలా మనం పర్మిషన్స్కి ఎబిలిటీస్కి కెన్ అనే మోడల్ ఆక్సిలరీని ఉపయోగిస్తాం ఇది కెన్ ఇప్పుడు కెన్కి పాస్ట్ టెన్స్ అయినా కుడ్ కుడ్ గురించి చూద్దాం ఈ కుడ్ కెన్ ఫార్మల్ అయితే కుడ్ అనేది ఇంకా ఫార్మల్ ఆస్కింగ్ పర్మిషన్స్లో కెన్ అనేది మనతోటి వాళ్ళను మనతో జోవేలుగా ఉండే వాళ్ళను మనతో సాధారణంగా సంతోషంగా మన ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళతో కెన్ అని ఉపయోగిస్తాం కుడ్ అంటే మనకంటే కొంచెం ఎక్కువ పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళని లేకపోతే ఎల్డర్లీ పీపుల్ వాళ్ళని లేకపోతే ఎవరికైనా గౌరవం ఇచ్చి మాట్లాడాలన్నప్పుడు ఈ కుడ్ అనే మోడల్ ఆక్సిలరీని ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ ఓపెన్ ద డోర్ నేను డోర్ ఓపెన్ చేయచ్చా కూడ ఓపెన్ ద విండో విండోని ఓపెన్ చేయచ్చా కూడ ఐ కమింగ్ ఇలా కుడ్ అనేది కొంచెం తర్వాత కుడ్ ఇంకో మీనింగ్ ఏంటంటే ఇంకో రకంగా ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే పాస్ట్ ఎబిలిటీ నేను ముందు చేయగలిగేవాడిని అని చెప్పేటప్పుడు కుడ్ ఉపయోగిస్తారు ప్రజెంట్గా చేస్తున్నాను ప్రజెంట్గా నాకు ఆ ఎబిలిటీ ఉన్నప్పుడు కెన్ అనే మోడల్ ఆక్సిలరీని ఉపయోగిస్తారు కుడ్ అంటే పాస్ట్ పాస్ట్లో మనకున్న ఎబిలిటీని చెప్పడానికి కుడ్ అని ఉపయోగించాం ఐ కుడ్ హ్యావ్ డ్రింక్ ఇట్ నేను ముందు ఉంటే నేను తాగేవాడిని లేకపోతే ఐ కుడ్ హ్యావ్ డన్ ఇట్ నేనే నీ పొజిషన్లో ఉంటే ఇఫ్ ఐ వర్ యూ ఐ కుడ్ హ్యావ్ డన్ దట్ వర్క్ నేనే నీ పొజిషన్లో ఉంటే నేను నివర్క్ చేసేవాడిని అంటే ఒక పాస్ట్ ఎబిలిటీని మనం చెప్తున్నాం ఇక్కడ ఐ కుడ్ హ్యావ్ రీచ్ ఇన్ త్రీ మినిట్స్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ రీచ్ దేర్ బై సెవెన్ ఏఎం సెవెన్ ఏఎం లోపల నేను అక్కడ రీచ్ అయ్యేవాడిని రీచ్ అయ్యి ఉండేవాడిని అంటే రీచ్ అవ్వలేదు అది జరగలేదు కానీ నేనైతే ఒకవేళ సంఘటన అలా జరిగింటే ఇలా జరిగేదేమో అని మనం అప్పుడప్పుడు సంభాషిస్తూ ఉంటాం అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం కుడ్ని ఉపయోగిస్తాం కెన్ అంటే ప్రజెంట్ ఎబిలిటీ ప్లస్ ఆస్కింగ్ పర్మిషన్స్ కుడ్ అంటే పాస్ట్ ఎబిలిటీ మరియు రెస్పెక్టెడ్ పర్మిషన్స్ మనకంటే ఎక్కువ హై పొజిషన్ ఉన్న వాళ్ళని ఎల్డర్ పీపుల్ని వాళ్ళ కొంచెం మర్యాదగా గౌరవంగా 
అడగాలంటే కుడ్ని ఉపయోగిస్తాం విల్ విల్ అనేది కూడా ఒక మోడల్ ఆక్స్ లారీ ఈ విల్ అనేది మనం ఫ్యూచర్ టెన్స్లో మనం ఉపయోగించాం విల్ అనేది ఇక్కడ కూడా విల్ అంటే ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ గురించి మనం ఎప్పుడైతే మాట్లాడాలనుకుంటామో అప్పుడు ఈ విల్ అనేది ఉపయోగిస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక చోటికి వస్తా అని ప్రామిస్ చేసావు ఐ విల్ కమ్ దేర్ నేను అక్కడికి వస్తాను అప్పుడు విల్ అనేది ఉపయోగిస్తాం ఈ విల్ని పర్మిషన్స్ కూడా ఉపయోగించవచ్చు విల్ యూ కమ్ టుమారో నువ్వు రేపు వస్తావా పర్మిషన్ కానీ రిక్వెస్టింగ్తో కానీ మనం ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే ఈ విల్ని ఉపయోగించవచ్చు విల్ యూ ప్లీజ్ క్లోజ్ ద డోర్ విల్ యూ ప్లీజ్ మేక్ యువర్ ఫోన్ సైలెంట్ నీ ఫోన్ని కొంచెం సైలెంట్లో పెట్టగలవా నీ ఫో విల్ యూ ప్లీజ్ క్లోజ్ ద డోర్ డోర్ని కొంచెం వేయగలవా ఇలా విల్ అనేది రిక్వెస్టింగ్ ఆర్డర్ అయినా అనుకోవచ్చు అలా కూడా యూజ్ చేస్తారు లేకపోతే ఫ్యూచర్లో జరిగే ఒక సంఘటనకి ఒక ప్రామిస్ చేసినప్పుడు కూడా విల్ అనే మోడల్ ఆక్సిలరీని మనం ఉపయోగిస్తాం ఇది విల్ వుడ్ వుడ్ మనం రెండు సిచ్యువేషన్స్లో వాడతాం ఒకటి మనకంటే ఎక్కువ పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళని లేకపోతే ఎల్డర్లీ ఉన్న పొజిషన్ వాళ్ళకి ఒక పొలైట్గా రిక్వెస్ట్ అడిగేటప్పుడు వుడ్ వాడతాం లైక్ వుడ్ యూ లైక్ టు హ్యావ్ కప్ ఆఫ్ కాఫీ ఆర్ టీ అంటే మీకు కాఫీ కావాలా టీ కావాలా అని పొలైట్గా వినయంతో అడగాలనుకుంటే ఈ వుడ్ అనేది వాడతాం అలానే ఇంకో యూజ్ ఏంటంటే ఇంకో సిచ్యువేషన్లో ఎక్కడ వుడ్ అనేది యూజ్ చేస్తామంటే మనం పాస్ట్లో ఒక యాక్షన్ రెగ్యులర్గా డైలీ చేసేవాళ్ళం బట్ ఈ రోజుల్లో చేయలేకపోతుండే వాళ్ళం అంటే నేను చిన్నప్పుడు స్కూల్కి రెగ్యులర్గా పోయేవాళ్ళని ఇప్పుడు వెళ్ళట్లేదు అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం వుడ్ని ఉపయోగిస్తాం లైక్ ఎవ్రీ డే ఐ వుడ్ గో టు స్కూల్ అంటే నేను డైలీ స్కూల్కి వెళ్ళేవాడిని అంటే ముందు వెళ్ళేవాడిని కానీ ఇప్పుడు వెళ్ళట్లేదు అంటే పాస్ట్లో రెగ్యులర్గా ఉండే యాక్షన్ ప్రజెంట్లో ఇర్రెగ్యులర్గా ఉంది అప్పుడు ఈ వుడ్ని ఉపయోగిస్తాం మనం ఇంకోటి నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా పొలైట్ రిక్వెస్ట్ ఎవరికి మన ఎల్డర్లీ పర్సన్స్ కానీ హై పొజిషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళని ఎల్ పొలైట్ రిక్వెస్ట్ ఉపయోగించాలనుకున్నప్పుడు అడగాలనుకున్నప్పుడు వుడ్ని మనం ఉపయోగిస్తాం మే మే ఈజ్ ఆల్సో ఏ మోడల్ ఆక్సిలరీ వర్క్ మే ఏంటంటే ఇది పర్మిషన్స్ అడగడానికి చాలా ఎక్కువగా చాలా చోట్ల ఇంటర్వ్యూస్లో అయినా ఏ సిచ్యువేషన్లో అయినా మనం ఏ బయటికి వెళ్ళినా మనకి ఏదైనా కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఏదైనా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఒక పర్మిషన్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనం మే అనే మోడల్ లాగ్స్లోనే ఉపయోగిస్తే మన భాష చాలా బాగుంటుంది మే కమింగ్ మే ఓపెన్ ద డోర్ మే ఈ స్విచ్ ఆఫ్ ద ఫోన్ ఇలా మే అనేది పర్మిషన్స్ కోసం అడుగుతూ ఉంటారు ఈ మే అనేది ఫ్యూచర్లో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనం మేని ఉపయోగిస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకు మీ ఫ్రెండ్ రేపు మీతో పాటు ఊరికి రమ్మన్నారు మీరు చూ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు నేను వెళ్తానా లేదా అన్న సిచ్యువేషన్లో మీరు అతనికి చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు ఐ మే కమ్ అనొచ్చు ఐ మే కమ్ విత్ యూ టుమారో అంటే నేను రేపు రావచ్చు నీతో అన్నట్టు విల్ని కూడా చెప్పచ్చు ఐ విల్ కమ్ విత్ యూ టుమారో ఐ మే కమ్ విత్ యూ టుమారో ఈ రెండు దానిలోకి మనం డిఫరెన్సెస్ చూసుకుంటే ఐ విల్ కమ్ టుమారో ఐ మే కమ్ టుమారోకి ఐ విల్ కమ్ టుమారో అంటే నేను రేపు నేను వస్తాను ఐ మే కమ్ అంటే నేను రావచ్చు అంటే విల్ అంటే ఖచ్చితంగా వెళ్తాను అని మే అంటే వెళ్ళచ్చు వెళ్ళకపోవచ్చు అన్న సిచ్యువేషన్స్లో మనం మే వాడతాం మేని మనం రిక్వెస్టింగ్ పర్మిషన్స్ కోసం యూజ్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఫ్యూచర్లో వెళ్తాను వెళ్ళను లేకపోతే ఐ మే బై ఫోన్ ఆర్ నాట్ ఐ మే బై ఫోన్ అంటే నేను ఫోన్ కొనొచ్చు కొనకపోవచ్చు ఐ మే బై ఏ బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ కొనొచ్చు కొనకపోవచ్చు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం మెయిన్ మార్తాం తర్వాత మైట్ మైట్ అనేది మేకి పాషన్స్ మైట్ ఇప్పుడు మే ఇందాక నేనేం చెప్పాను 50% పర్సెంట్ అంటే వెళ్ళచ్చు వెళ్ళకపోవచ్చు రావచ్చు రాకపోవచ్చు ఇన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ ఉన్నప్పుడు మనం మేని వాడతాం కానీ చాలా తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మైట్ని ఉపయోగిస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పిఎం ఆఫ్ ఇండియా కావాలనుకుంటున్నాను అది జరగని పని జరిగే పని అంటే చాలా తక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి 
ஐ மைட் பிகம் பிஎம் ஆஃப் இந்தியா ஐ மைட் பிகம் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா யூ மைட் பிகம் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் யூ மைட் பிகம் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஒடிசா இல்லை மனம் செப்புக்கொண்டு உண்டாம் சால தக்குவ அவகாசாலு சால தக்குவ பாசிபிலிட்டிஸ் உண்ண சமயாலலோ மனம் எப்படைன செப்பால அனுக்குண்டே மைட் நி உப்பைகிச்தாம் கானி யாபை சாதம் அவகாசால் உண்ணப்படு மே நி உப்பைகிச்தாம் இதே வீடியோக்க டிப்பரன்சிஸ்ரிசல்யூஷன்ல அப்படு you shall come அண்டாரும் அப்படு மிறு I shall come I shall go அண்டே கச்சிதங்க செய்யாலி இங்கோடி resolutions தீச்குனே சமியம்லோ மனம் shell நிப்பையக்கிற்றாம் like I shall be I shall do that இல்லா மனம் எதனோக resolution பணின்னி start செய்யாலனி மனம் அனுக்குன் அப்படு துடனி செய்ம்த உன்னப்படு I shall நீ வாட்தம் I shall go to Hyderabad I shall go to Mumbai அண்டே நேன் Mumbai கச்சிதங்க should should anedi oka responsibility oka rules gurinchi maatladatha appudu manam should vaartam manam road meeda velle tappudu manam traffic rules kachchanga paatinchali ante you should follow traffic rules akkada eppudaithe rules ni manam paatinchalo appudu you should follow traffic rules should anedi eppudaithe rules ki responsibilities ki duties ki manam use chestam like You should come tomorrow by 9 a.m. If you are working in the work, you will be able to get your duty. That's why we will be able to get your duty. You should come tomorrow by 9 a.m. You should come tomorrow by 9 a.m. Should have a responsibility. I should take care of him. You are in the same way. 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 I should take care of him. You are in the same way. You are in the same way. I should take care of him. You are in the same way. You are in the same way. You are in the same way. I should take care of him. I should take care of him. I should take care of my health. I should take care of him. I should take care of him. In that situation, we should take care of him. In some situations, we should take care of him. கச்சிதங்க ராவாலி அன்ன சிச்சுவேசின்ஸ்லோ கூடா you should come tomorrow அண்டாரும் must சாலம் அந்தி mistakes செய்சும் உண்டர் எல்லாம் அண்டே you must and should come tomorrow அண்டார் அண்டே must and should come tomorrow should and should come tomorrow எப்புடைக் கான்னே ரெண்டு மாடல் ஆக்சுலர் இவப்ஸ் ஒக்கே சாரி ராவு ஏதேன் ஒக்கட்டே ஓச்துந்தி either must or should must ஏனா ராவச்சு should ஏனா ராவச்சு கானி must and should எப்புடைக் கூட ராவு you must come tomorrow அண்ணி லக்பத்து you should come tomorrow there is a difference between must and should should அனைது ஒக்க responsibility whereas must அனைது ஒக்க duty மீ பை ஆபிசரு லேக்பத்தே மீ கண்டே பை போதிச்சின் உன்ன வெக்தி மீர் ரேப் கச்சிதங்க தொம்மிதியான்டக்கு ராவாலி ஒச்சி வீப்பானி செய்யாலி அனும் மீக்கு கா assignment இச்சாடன் கொண்டி அப்படு you must come tomorrow அனி அனச்சு லேக்கபத்தே அதி நீ பாத்தியதா ரேப் பொத்துன தொமிதியான்டக்கு ஒச்சினு in one sentence no two model auxiliary words should come in a sentence tarvata must anedi should kante koncham powerful and where it has command must anedi eppudaithe manam oka person ni command cheyagalugutamo oka person ni order cheyagalugutamo appudu maatrame manam must ni vaadagalugutam lekapothe should ane responsibility ga manam vaadali ஆட்டு சுட்கி ஆட்டுக்கி சால்ல ச்லைட் டிப்பரன்ஸ் உந்தி சுட் அனைது ரெஸ்பான்ஸ்பல்டி வேறேஸ் ஆட்டு is also a responsibility but it's moral responsibility 
ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి కింద పడి బ్లడ్ వస్తుంటే మనం వెళ్ళి సాయం చేయాలి అది మన మారల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కానీ అది ఎక్కడ రూల్ లేదు అంటే వ్యక్తి కింద పడి బ్లడ్ కాడుతుంటే మనం సాయం చేయాలని ఎక్కడ రూల్ లేదు కానీ మన ఎమోషన్స్ మన ఫీలింగ్స్ ద్వారా మనం సాయం చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి అది ఆర్ట్ టు కిందికి వస్తుంది అంటే మన ఎమోషన్స్తో ఏమన్నా రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఫీల్ అయ్యి చేయాల్సి వస్తే అప్పుడు మనం ఆర్ట్ టు వస్తుంది అంటే మన తల్లిదండ్రులకు మనం సేవ చేయాలి వీ ఆర్ట్ టు సర్వ్ అవర్ పేరెంట్స్ వీ ఆర్ టు సర్వ్ అవర్ ఎల్డర్స్ మన తల్లిదండ్రులకు కానీ మన గురువులకు కానీ మన పెద్దవాళ్ళకు కానీ మనం ఒబీడియంట్గా ఉండాలి వీ ఆర్ టు బి ఒబీడియంట్ విత్ అవర్ ఎల్డర్స్ వీ షుడ్ బి ఒబీడియంట్ టు అవర్ ఎల్డర్స్ దెర్ ఇస్ స్మాల్ డిఫరెన్స్ షుడ్ అనేది రూల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వచ్చినప్పుడు వేరస్ ఆర్ట్ టు అనేది ఒక మారల్ ఫీలింగ్ మారల్ ఎథిక్స్ అనేది యాడ్ అయినప్పుడు ఆర్ట్ టు అనేది ఉపయోగిస్తాం షుడ్ అంటే కేవలం రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మాత్రమే ఆర్ట్ టు అంటే మారల్ వాల్యూస్ మన మనసు నుండి వచ్చే మాటలు లేకపోతే ఒక కుటుంబంలో జరిగే విషయాలు కానీ ఎప్పుడైనా ఏదైనా చేయవలసి వస్తే ఆర్ట్ టు అంటారు ఇలా ఈ ఆర్ట్ టూని ఎమోషన్ ఫీలింగ్గా ఎమోషన్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా వచ్చినప్పుడు ఆర్ట్ టు ఉపయోగించాలి ఈ యూజ్ టు అంటే ముందు ఒక అలవాటు మనకు ఉండేది అది మంచిదైనా చెడ్డదైనా ముందు ఒక అలవాటు మనకు ఉండేది ఆ అలవాటు ఇప్పుడు మనకు లేదు అని చెప్పాలన్న సిచ్యువేషన్లో యూజ్ టు అని మోడల్ యాక్సిలరీని మనం వాడతాం ఉదాహరణకు ముందు నేను ర్యాష్గా డ్రైవ్ చేసేవాడిని కానీ ప్రస్తుతానికి ర్యాష్గా డ్రైవ్ చేయట్లేదు చాలా నార్మల్గా డ్రైవ్ చేస్తున్నాను ఐ యూజ్ టు డ్రైవ్ ర్యాష్లీ అంటే ముందు చాలా ర్యాష్గా డ్రైవ్ చేసే నేను ప్రస్తుతానికి చాలా నార్మల్గా ర్యా డ్రైవ్ చేస్తున్నాను ఐ యూజ్ టు ఈట్ మచ్ నేను ముందు ఎక్కువగా తినేవాడిని కానీ ఇప్పుడు తినట్లేదు ఎప్పుడైతే ముందు జరిగే యాక్షన్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్లో ఉండదో అది హ్యాబిచ్యుయేట్ అంటే మన అలవాటులు ఒకటై ఉండాలి అలాంటి అలవాటులు ఒకటి ముందు ఉండి ప్రస్తుతానికి లేకుండా ఉంటే అప్పుడు మనం యూజ్ టు అనే మోడల్ యాక్చువల్లరీని వాడతాం ఇది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వాడాలి మంచిదానికైనా మంచి అలవాటైనా చెడు అలవాటైనా ముందు మాత్రమే ఉండాలి ఇప్పుడు ఉండకూడదు ఇంకోటి యూజ్ టు అనేది చాలా ఎక్కువగా ఎలా వాడతారంటే ఏదైనా చెడ్డ అలవాటు ముందు ఉండి ఇప్పుడు లేకపోతే వాళ్ళు తన గొప్పతనాన్ని చెప్పుకోవడానికి ఈ యూజ్ టు అనేది చాలా ఎక్కువ ఉపయోగిస్తారు లైక్ ఉదాహరణకి ముందు నేను సిగరెట్లు తాగేవాడిని అంటే ఇప్పుడు నేను సిగరెట్లు తాగడం లేదు ఐ యూజ్ టు స్మోక్ అ సిగర్ అంటే దానికి అర్థం నేను ముందు సిగరెట్ తాగేవాడిని కానీ ఇప్పుడు తాగేవాడిని కాదు ఐ యూజ్ టు డ్రింక్ లిక్ నేను ముందు మందు తాగేవాడిని కానీ ఇప్పుడు లేదు ఐ యూస్ టు డ్రైవ్ ర్యాష్లీ ఇలా ఎప్పుడైనా పాత దాంట్లో యాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు పాత రొటీన్ అండ్ హ్యాబిచ్యుయేటెడ్ యాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రజెంట్లో ఉండకుండా ఉంటే ఈ మోడల్ ఆక్సిలరీని మనం వాడతాం దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఆక్సిలరీస్ విచ్ వీ నీడ్ టు యూస్ ఎవ్రీ డే జిఆర్వై అనే లెటర్స్తో ఎండ్ అయ్యే వర్డ్స్ ఇంగ్లీష్లో మూడే మూడు ఉన్నాయి అవి ఏంటో గెస్ట్ చేయండి జిఆర్వై లెటర్స్తో ఎండ్ అయ్యే వర్డ్స్ మూడే మూడు అవి ఏంటంటే హంగ్రీ యాంగ్రీ హ్యాంగ్రీ హెచ్ఏఎన్ జిఆర్వై ఇది లాస్ట్ ఇయర్ మన ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీలో యాడ్ చేశారు హంగ్రీ అంటే ఆకలి యాంగ్రీ అంటే కోపం హ్యాంగ్రీ అంటే ఎక్కువ ఆకలితో వచ్చిన కోపాన్ని హ్యాంగ్రీ అంటారు సో ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీలో మొత్తానికి జిఆర్వై అనే పదంతో అనే అక్షరాలతో ఎండే పదాలు ఈ మూడే మూడు హంగ్రీ హ్యాంగ్రీ హంగ్రీ